আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই ভালো আছো ভারতশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত হোম স্কুলিং প্রোগ্রামে তোমাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ নোমান বিন সুলতান সহকারী শিক্ষক রসায়ন প্রিয় বন্ধুরা আমরা সপ্তম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞানের ধারাবাহিক আলোচনায় নবম অধ্যায় ধারাবাহিক আলোচনায় ছিলাম আমরা গত ক্লাসে আমি তোমাদের তাপমাত্রার একটা স্কেল সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে ধারণা দিয়েছিলাম যে তাপমাত্রা কিভাবে হিসাব করতে হয় সেটা আজকে আমরা শিখব আজকে হচ্ছে আমাদের ক্লাস নাম্বার হচ্ছে ছয় নাম্বার ক্লাস এটা হচ্ছে আমাদের মূলত আজকে আমি আলোচনা করব হচ্ছে গত দিন যে স্কেলটা বা সমীকরণটা আমি দেখিয়েছিলাম সেই সমীকরণের ভিত্তিতে একটি অঙ্ক করাবো এরপরে তাপ প্রভাবে বা তাপ প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন পদার্থের প্রসারণ কেমন হয় সেটা দেখানোর চেষ্টা করব এরপরে বলছি তাপ সঞ্চালন কিভাবে হয় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাপ কিভাবে সঞ্চালিত হয় সেটা আলোচনা করার চেষ্টা করব আমি আগে এই দুইটা জিনিস আমি আগে একটু ব্যাখ্যা করে দেওয়ার চেষ্টা করি প্রথমে খেয়াল করে দেখো তাপ প্রয়োগ করলে বিভিন্ন পদার্থের প্রসারণ ঘটে এটা তোমরা সবাই জানো সেটা হতে পারে কঠিন পদার্থের প্রসারণ ঘটে আবার তরল পদার্থেরও প্রসারণ ঘটে আবার বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ ঘটে এক এক পদার্থের প্রসারণ এক এক রকম হয়ে থাকে কঠিন পদার্থের প্রসারণটা যদি আমরা বলি কেমন হয় তোমরা কখনো রেল লাইনে দেখেছ কি না বা রেল লাইন যদি খেয়াল করে দেখো রেল লাইনের পাতে কিছু কি দূর যাওয়ার পরে এরকমভাবে একটু ফাঁকা থাকে বা রেল লাইনের যে পাত সেই পাতটা ছোট একটু কাটা থাকে এই কাটা থাকার কারণটা কি মূলত তা কাটা কাটা থাকার পিছনে মেন যে কারণ সেটা হচ্ছে যে যখন রেল লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল করে তখন এই রেল বা ট্রেনের চাকার সঙ্গে সে ওই লোহার পাত কি হয় গরম হয় বা উত্তপ্ত হয় এই উত্তপ্ত হওয়ার পরে বা গরম হওয়ার ফলে ওই রেল লাইনের পাতটা কিছুটা বৃদ্ধি পায় তার মানে তাপ প্রয়োগ করার ফলে এই রেল লাইনের পাতের কি হচ্ছে প্রসারণ ঘটছে দৈর্ঘ্য প্রসারণ ঘটছে এই প্রসারণ ঘটার পরে যখন রেল লাইন চলে তখন এই ফাঁকা যে জায়গাটা আছে এই ফাঁকা জায়গাটা পূর্ণ হয়ে যায় যদি এমন হয় এই ফাঁকা জায়গাটা যদি না রাখা না হতো তাহলে কি হতো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকতো কেননা এই চাকার ঘর্ষণের ফলে রেল লাইনের যে পাত এই পাতটা কি হতো বৃদ্ধি পা প্রসারিত হওয়াটা যদি ফাঁকা জায়গা না থাকে তাহলে প্রসারিত হওয়ার জায়গা পেত না সেক্ষেত্রে ওই রেল লাইনের পাতটা কি হতো বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো আর বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা হলে তখনই দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা হয় এই জন্যই রেল লাইনের পাত ফাঁকা থাকে তা মূলত এই যে যে তাপ প্রয়োগের ফলে কঠিন পদার্থের প্রসারণ ঘটে বলেই এটা করা হয় এরকম রেল লাইনে ফাঁকা রাখা হয় তারপরে যদি আমরা বলি তরল পদার্থের কিভাবে প্রসারণ ঘটে তোমরা যে কোনো পা যে কোনো জায়গাতে বাসার বাড়িতে তুলায় যদি একটু পানি নাও যে কোনো একটা তোমার যে কোনো একটা পাত্র যদি পানি নিয়ে গরম দাও গরম করো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রাথমিক অবস্থায় পানিটা তার প্রসারিত হচ্ছে নর্মাল অবস্থা যেটা ছিল তাপ দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে পানিটা আয়তনটা বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে যাওয়ার পিছনে কারণ কি এই তাপ প্রয়োগের ফলে পানির যে অণুগুলো আছে এই অণুগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বাড়ে সংঘর্ষ বাড়ার ফলে এরা জায়গাটা একটু বেশি করে নিতে চায় তো এরকমভাবে তা প্রয়োগের ফলে এই তরল পদার্থের প্রসারণ বাড়তে বাড়তে একটা সময় হয়ে যায় কি সে তরল পদার্থ থেকে গ্যাসি অবস্থায় রূপান্তরিত হয় আর গ্যাসি অবস্থা মানে কি অণুগুলোর মাঝখানে জায়গা বেশি হয়ে যায় বা ফাঁকা জায়গা বেশি করার জন্য এমন ঘটে ঠিক একই রকমভাবে যদি কোনো গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে তাপ প্রয়োগ করা হয় তখন একই রকমভাবে ওই গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণটা ঘটবে এর একটা পরীক্ষা তোমরা যদি করো তাহলে যে কোনো একটা আবদ্ধ পাত্র আবদ্ধ পাত্রে মুখ মুখ যদি লাগিয়ে দেওয়া হয় ভালোভাবে টাইট করে দেওয়া হয় টাইট করে দেওয়ার পরে তোমরা যদি ওইটাকে যদি তাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে দেখবা যে ওই পাত্রের মুখ যেটা আছে এটা হয়তো বা খুলে যাবে অথবা ওই পাত্রটাই ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কেননা এই তাপ প্রয়োগ করার ফলে পদার্থের বায়বীয় পদার্থের যে অণুগুলো ছিল এই অণুগুলো নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বৃদ্ধি ঘটায় এবং এরা বেশি জায়গা ধরে ছোটাছুটি করে এই ছোটাছুটি করার ফলে যে পাত্র আছে এই পাত্রের মুখ বা দেয়ালে একটা চাপ প্রয়োগ হয় এই চাপের ফলেই এরা ফেটে যেতে পারে তো এই জন্য এই পরীক্ষাটা তোমরা বাসায় করতে যেও না এটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য এটা তোমরা বাসায় করতে যেও না এটা নিতান্ত ল্যাবরেটরি ছাড়া এটা অবশ্যই করা যাবে না তো বন্ধুরা এই যে যে তাপ প্রয়োগের ফলে পদার্থের প্রসারণটা কেমন হলো সেটা আমরা মোটামুটি একটু বুঝতে পারলাম এখন বলছি তাপ সঞ্চালন 
সঞ্চালন মানে কি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা তাপ কিভাবে স্থানান্তরিত হয় এখন কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে যেটা হয় কঠিন পদার্থের অণুগুলো তো একে অপরের সাথে খুব কাছাকাছি অবস্থান করে তো একে অপরের কাছাকাছি অবস্থান করলে এটা একটা পদার্থ এর মধ্যে যে অনুপরমাণুগুলো আছে এই অনুপরমাণুগুলোর মধ্যে একেবারে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় আছে একে অপরের পাশাপাশি অবস্থান করছে তো সাথে অবস্থান করার পরে এর লোহার ক্ষেত্রে যেটা হয় লোহার এক প্রান্তে যদি আমি তাপ প্রয়োগ করি কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে অন্য প্রান্ত গরম হয়ে গেছে কেন হয় কারণ এই যে যে লোহার অণুগুলো আছে অণুগুলো পরমাণুগুলো কি করে একটা পরমাণু গরম হয় গরম হওয়ার পরে সবসময় যে কোনো পদার্থের অণুগুলো কাঁপতে থাকে কম্পনের সৃষ্টি হয় তো এই কাঁপতে থাকার কারণে এক অণু থেকে আর এক অণুর সংঘর্ষ হয় তখন ওই অণুর তাপটা পরবর্তী অণুতে ছড়িয়ে পড়ে এভাবে আস্তে আস্তে এক অণু থেকে আর এক অণুতে তাপ স্থানান্তরিত হয় কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে মূলত হয় কি এক পদার্থ থেকে আর এক পদার্থ এরকম স্পর্শের মাধ্যমে তাপ স্থানান্তরিত হয় তো কঠিন পদার্থের তাপ সঞ্চালনের যে পদ্ধতি সে পদ্ধতিটা হচ্ছে পরিবহন তার মানে একটি অণু থেকে আরেকটি অণু তাপ স্থানান্তরিত হচ্ছে একটি অণু এরকমভাবে তাপ নিয়ে আরেকটি অণুর কাছে পৌঁছচ্ছে ওই অণুটি আবার অন্য অণুকে তাপ পৌঁছাচ্ছে এরকমভাবে পর্যায়ক্রমে অণু বা অণু তাপ স্থানান্তরিত হয় এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে পরিবহন এরপরে বলছি পরিচলন পরিচালনের ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন রকম দেখা যায় দেখা যায় যে কঠিন তরল এবং বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে পরিচালন ঘটে এই পরিচালন প্রক্রিয়াটা কেমন হয় মূলত হচ্ছে কঠিন পদার্থের অণুগুলো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত হতে পারত না কিন্তু তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে অণুগুলো সরে যায় অণুগুলো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিজেই সরে যায় এই জায়গা থেকে আর এই জায়গা থেকে এই জায়গাটা গরম করে আবার ও আর একটা জায়গায় যে গরম করে কঠিন পদার্থ কিন্তু তা হয় না কঠিন পদার্থ কাছাকাছি থেকে এরকম হয় আর তরল পদার্থের ক্ষেত্রে বা এবং গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে একটা অণু আর একটা অণুতে সরে যায় বা দূরত্ব পরিবর্তন করে স্থান পরিবর্তন করে তাপটাকেও স্থানান্তর করে দেয় এই যে যে প্রক্রিয়া এটাকে বলছি আমরা পরিচলন এরপরে বলছে বিকিরণ এই উপরে যে দুইটা পদ্ধতি রয়েছে এই পদ্ধতি দুইটাতেই কিন্তু তোমার সঞ্চালনের জন্য তাপ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন কিন্তু এই বিকিরণের জন্য তাপ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে মাধ্যমের কোনো প্রয়োজন নেই কেন নেই কারণ দেখা যায় যে সূর্য থেকে যে তাপটা আসে সূর্য থেকে আমরা যে তাপ পাই এই তাপটা মূলত পাই কিভাবে কোনো মাধ্যম ছাড়া এখানে কোনো মাধ্যমের প্রয়োগ নেই এমনকি এখানে কোনো গ্যাসীয় পদার্থ বিদ্যমান নেই তার মানে যে তাপ পরিবহনের ফলে যেখানে কোনো মাধ্যম প্রয়োজন হচ্ছে না এই পরিচালন বা এই পদ্ধতিটাকে বলছি আমরা বিকিরণ এই বিকিরণের প্রধান উৎস হচ্ছে বা বিকিরণের প্রধান একটা উদাহরণ হচ্ছে যে সূর্য থেকে আলো প্রসি পৃথিবীতে আসে যে তাপটা আমরা পাই তো বন্ধুরা এই যে তাপ সঞ্চালন এবং প্রসারণ সম্পর্কে মোটামুটি আমরা ধারণা পেলাম আমি এখন গত দিনের যে সমীকরণটা দেখিয়েছিলাম সেই সমীকরণের ভিত্তিতে আমি একটা অঙ্ক করাবো তোমাদেরকে এই অঙ্কটা বলে বলছি কি যে সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে ফারেন হাইট স্কেলে রূপান্তর করো আমি যে সমীকরণটা বলেছি সেই সমীকরণটা আমি লিখি এখানে যে তাপমাত্রা দেওয়া আছে এই তাপমাত্রাটা কি সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা দিয়েছি সেক্ষেত্রে আমি এটা লিখবো সি তার মানে সেলসিয়াস স্কেল তাপমাত্রাকে সি দিয়ে প্রকাশ করছি সি ইকাল টু থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস আচ্ছা আমরা জানি যদি লিখি আমরা সূত্রটা যদি লিখি আমরা জানি শুধু গত দিনের সমীকরণটা এমন ছিল সি বাই ফাইভ ইকাল টু এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই নাইন সমীকরণটা এমন ছিল তার মানে সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা থাকলে সি দিয়ে প্রকাশ করব যদি আমার এখানে ফারেন হাইট স্কেলের তাপমাত্রা দেওয়া থাকতো তাহলে আমি এফ এর মান লিখতাম যেহেতু ফারেন হাইট স্কেলের মানটা বের করতে হবে সেক্ষেত্রে লিখব এফ ইকাল টু হোয়াট এটা আমি লিখতে পারি বা এখানে লিখতে পারি দেওয়া আছে এখন যদি আমি মানটা বসাই তাহলে থার্টি সেভেন ডিগ্রি যদি আমি এখানে বসাই তাহলে বা সি এর পরিবর্তে লিখবো থার্টি সেভেন থার্টি সেভেন ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইকাল টু এফ মাইনাস এফ এর মানটা হচ্ছে আমি বের করবো এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই নাইন এখন আর গুণন করি যদি তাহলে এইটার সাথে এইটা গুণ হবে আর এটার সাথে এটা গুণ হবে তাহলে আমি এটাকে লিখি ফাইভ ইন্টু এফ মাইনাস থার্টি টু ইকাল টু নাইন ইন্টু থার্টি সেভেন বা এটাকে যদি যায় তাহলে ফাইভ এফ গুণ করে দিই আমি তাহলে হচ্ছে মাইনাস পাঁচ যদি বত্রিশের সাথে গুণ করি তাহলে কি হয় পাঁচ দু গুণে দশের শূন্য আর থেকে এক তিন পাঁচ পনেরো এক ষোলো ইকাল টু এটার সাথে যদি গুণ করি সাত নং তেষট্টি তিন আর থেকে ছয় তিন নং সাতাশ আর ছয় কত 
তেত্রিশ এটা পাইলাম বা ফাইভ এফ ইকাল টু সোহন সুমনের বাম পাশে একশো ষাট মাইনাস ছিল এটা যদি ডান পাশে যায় কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে তার মানে থার্ড তিনশো তেত্রিশ যোগ একশো ষাট বা ফাইভ এফ ইকাল টু এই দুটো যদি যোগ করে তাহলে তিন সাত তিন নয় তিন আর এক চার এখন বা এফ ইকাল টু আমি যদি করি তাহলে কত আসে এই চারশো তিরানব্বই ভাগ হচ্ছে এই পাঁচটা গুণাকারে ছিল সময় সময় ডান পাশে যে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে যে যে মানটা আসবে তোমরা ক্যালকুলেটার একটু করে দেখবা যে যে মানটা আসবে এখানে সেই মানটাই হলো আমার নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এটা তোমরা ক্যালকুলেশনে এটা করবা ক্যালকুলেটারে এই যে যে সূত্রটা দিয়ে আমি তোমাদের অঙ্ক করালাম এটা হচ্ছে সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট স্কেল রূপান্তর করলাম তো এই সূত্রের প্রেক্ষিতে আমি তোমাদেরকে একটা এইচ ডাব্লিউ দিয়েছি এইচ ডাব্লিউটা হচ্ছে এমন যে নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রাকে সেলসিয়াস স্কেল রূপান্তর করো কারণ আমি আজকে যেটা করলাম এটা ছিল সেলসিয়াস স্কেলকে ফারেনহাইট স্কেল রূপান্তর আর তোমাদের এইচ ডাব্লিউ দিয়েছি ফারেনহাইট স্কেলকে সেলসিয়াস স্কেল রূপান্তর সমীকরণ একই থাকবে জাস্ট তোমরা শুধু মানটা বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে মানটা বের করে ফেললে সেটা হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আজকের আলোচনা থেকে আমরা তিনটে জিনিস শিখলাম যে পদার্থের তাপ প্রয়োগের ফলে পদার্থের প্রসারণ তাপ সঞ্চালন এবং এই গাণিতিক যে সমস্যা তা আশা করি তোমাদের এই বিষয়গুলো মোটামুটি বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই অধ্যায় সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তো বন্ধুরা আজকের আলোচনায় আশা করি তোমরা বেশ উপকৃত হয়েছ তো তোমাদের সুস্থ সুন্দর ও মঙ্গলময় জীবন কেমন আয় যে পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী বিষয় নিয়ে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম